。怎么样，候诊的时候没看见医生的名字，看见我这么惊讶？哎呀，老同学呀，好长时间没见面了，你现在当医生了？你们认识啊？啊，婷婷，你你你先等我一下，我这个老同学先注意我，很尴尬的，你先出去一下。我跟我这老同学之前闹了点误会，我先跟他聊几句。那那你快点出来，我报告有问题，我害怕。啊，马上就好。我希望你跟张颖不要提到任何一个字，否则我的孩子出了任何问题，我一定饶不了你。难道现在不是你该求我的时候吗？你老婆怀了孕，你让出轨对象也怀了孕，你还威胁我？这是我们的家事，跟你没关系啊！两个孕妇都在我这见了当，跟我没关系。彩婷。春姐，你今天也来检查呀？没有，我闺蜜今天比较闲，我午饭又被人放鸽子了，我就想着过来给她一个惊喜。你吃饭了没有？要不要跟我们一起？我闺蜜你认识的，黄主任，你不也是她的病人吗？哎，那正好，我今天唐山出了些问题，我正害怕。我还真不知道你现在在升级医院当主任了啊！要不无论如何我也不让她来的。行了，回医院。哎，这什么人啊？以前穷的叮当响，我闺蜜为了养家连孩子都不敢生，啊不行，我不能就这样饶了她，哎，扶起来。那行，那我们就一起呗。婷婷，我们走。老公。哎，娟姐，哪个是你老公啊？哎、张子路，我老公。哪个是你老公？张子路啊？怎么回事，张子路？老公，我们找个别的地方谈吧，慢慢跟你解释，好不好？跟你解释，好不好？张子路，我说清楚，我从怀孕到现在，你从来没有陪我做过一次产检，你一直在陪别人做产检。张子路，你太厉害了，张子路。你说你老婆不是早就死了吗？这是怎么回事啊？别拍了，丢人，害怕丢人吗？稳定一下情绪，别影响到孩子啊！我不想要孩子了，我又怕这个孩子打了，我要跟他离婚。不能打，孩子是无辜的。哎呀，聪瑞，你先回病房。你后面还有几个病人呢，我要不要转给别的主任？哎呀呀呀，转转转，你去转，你去转。哎你盼这个孩子盼了十几年了，再想一想吧。啊！这这么多年一直都不敢怀，现在好不容易怀上了，我发现老公出轨了，出轨对象也怀孕了，我还跟他做好朋友，我还跟他约了我们两个人要一起生，我这么多年的付出。我这么多年为这个家做的牺牲，太可笑了。为什么？为什么老天要给我这样的回报？好，好，好，好，好，你哭，你哭，你先哭，你哭完了以后。我们再想一下对策啊！这里没人了，你说吧。我对他早就没有感情了。你跟我看了这么多的剧。
都不能学一些有创意的台词吗？没有感情，她能怀孕？在你穷的时候，她连孩子都不敢生，拼命的工作赚钱养家。你说你没有感情？我看你不光没有感情，你还没有良心。哎，郭彩婷，你怎么知道的？我被你欺骗，还跟你老婆成了朋友，这真的是太搞笑了。他在跟我聊自己老公怎么从穷鬼变成创业成功的企业家时，我还在庆幸自己遇到了对的人，不用遭受这一份罪。现在看来，太可笑了。不，婷婷，你听我说啊，我真的很爱你。哎，我准备跟他摊牌离婚之前，我发现她怀孕了。你知道怀孕时期是不能离婚的。是，他是帮了我很多，但我也受不了他总是一副为了我努力、为了我付出很多的样子。他越是帮我，我压力就越大。我在他面前，我感觉自己特别特别的没用。我赚多少钱，好像都是他的功劳似的。我可不想一辈子在这个阴影下过日子。不要再为懦弱无能和渣找借口了。这跟你假装死老婆欺骗我之间根本没有直接的关系。你就是渣，就是无耻、啊。好好好，我渣，我无耻。行行，妈够了，消消气啊！我肯定会跟他离婚，你相信我。孩子一出来，我马上就跟他离。你这么渣，不配有健康的孩子。我还在想自己年轻健康，孩子怎么会唐氏高风险？原来，就是你的烂基因。你想好了再找他？我没想好，但我手机一直在震。郭彩婷，给我发了几十条微信。他想干什么？逼宫吗？这都是我的错，我喝多了，一不小心犯了错，就被缠上。我知道你怀孕期间受不了刺激，这几天，这几天我本来要跟他摊牌，让他把孩子给打掉的。真的？真的。喝多了。就一次，就一次，就一次，就一次，你给他买那么多东西啊？老婆，我真的是被胁迫的，这个女孩贪得无厌，一直拿孩子来威胁我呀，我，我也怕伤到你，就一直忍着。那你现在打算怎么办？我一定会跟郭彩婷分手的，老婆，你千万别生气。好好养胎，咱们俩青梅竹马，在一起二十多年，二十多年呀，我怎么舍得伤害你和孩子呢？那好，择日不如撞日，给他打电话，跟他说分手，让他把孩子打掉。他现在不会打掉孩子的，他正在拿孩子来威胁我。你断了他结婚的念想，他自然不会留这个孩子的。老婆，回头我跟他慢慢说这个事情。你看现在他万一出什么事，我也脱不了干系，是不是？真是善解人意，又考虑周到啊。还是舍不得，那好，我把这个孩子打掉，我跟你离婚。不不不，我让你们两个人双宿双飞。离婚协议你等着吧，财产怎么分割，你可以开始考虑起来了。不要，老婆，不要，老婆。美丽，今天谢谢你帮忙，我先走。你别冲动，我送你回家。
爸不急，妈妈也不生气啊，没事没事。金满勇，说吧，找我干什么？他在那天在门口跟我说，早就不爱你了，一直想跟你离婚，结果你怀孕了。我不知道他是已婚的，我从头到尾一直都不知道。他跟我说过，几年前他老婆就患病死了。我怀孕了以后，她特别的开心，说要娶我。现在看来，她应该是跟你离不了这个婚了，所以挺为难的吧？知道她是怎么跟我说的吗？她说跟你是酒后糊涂，你怀孕了，甩不掉了。我早都猜到了。那天我告诉她，孩子患有唐氏高风险以后，她就再也没有联系过我。她现在一定是在求你原谅她。你会原谅他吗？怎么，你现在是在担心他会因为你孩子有缺陷抛弃你吗？我跟他认识是在他公司年会，我当时勤工俭学在一家礼仪公司当礼仪小姐，他给公司员工颁奖，我在旁边端着奖杯和奖状，一下台，他就要了我的联系方式，说我的仪态特别的好。想让我帮忙培训他员工的礼仪，后来呢，他就一直追我，追到毕业。我现在才知道，在他成功公司的背后，原来是你这几年一直在付出。我当时还夸他，说他的衣品特别的好。现在细想一下，一个丧妻的老男人，怎么可能每件衬衫都那么的干净，每件衣服都烫的那么的好？每条领带都搭配的那么的合适，对，你说的对，他所有的衣服全是我买的，我配的，他自己确实没有那样的审美。姐，我就是想问问你，他值得被你原谅吗？你究竟想成为一个什么样的女人？一个隐忍的大婆，一个成功击败第三者的原配，一个抛弃贱男的单亲妈妈，还是一个硬刚的女人？怎么硬刚？我承认，我一直是一个想坐享其成的人，所以有钱男人来追我的时候，我没有深究他的过往和经历。所以现在回头想想，真的是老天在惩罚我。这个世界上，哪有刚刚好丧妻又有钱的好男人在等着我？想想当时他们朋友看我那种奇奇怪怪的眼神，我就应该警惕才对。但是侥幸心理在支配着我，不是我没发现，只是我不想去发现。我可以跟他分手，但是我不想让他那么开心的就回到家里。凭什么伤害了别人，却能当做什么事儿都没有发生过一样？所以，姐，我想跟你联手，让他付出代价。你开什么玩笑、啊？我跟他结婚二十年。你现在要求我跟你联手，你做什么青天白日梦呢？你怎么还来找我开呀、啊？张英姐姐，她还好吗？她今天早上不是找你去了吗？你还问我？没有聊几句，她就生气的走了。我现在不想跟你聊这些。把报告给我吧。唐氏风险基本排除了。我不会告诉他的，他以为孩子不健康，就一直都没有联系过我。但是我不会告诉他的。从一个医生的角度。我不希望你放弃一个健康的孩子，他是那么顽强的活着，但是你要记得。
他有一个很不靠谱的父亲。希望你和孩子都能够独立生存，好好的活下去。嗯，要不要叫下一个？叫吧。看了报告了，我的孩子没问题。我没有告诉张子洛。我今天早上跟你谈完之后，我回到家准备要跟张子路坦白离婚的，但是没想到一进家门。我一开始认为你生不了孩子，我就劝子路找一个年轻的怀一个，都是妈的错呀！子路一点都不想出轨呀、啊，妈，你怎么能做这样的事儿啊？我知道那个女的的孩子是个傻子，老天爷在惩罚我呀！你千万别把那孩子打了呀！千万别离婚，求求你了，求求你了，金彩吧。我不确定张子路到底是拿他妈妈出来挡枪，还是他真的就是把你当成一个生孩子的工具。但是我可以确定的是，他们就是因为知道了你的孩子有问题。所以才想绑住我的这个。他，他说他是爱我的，我难道就是个工具人吗？其实原来我心里头全都是原配的愤怒和怨恨，我甚至都已经做好了准备要保全家庭，但是现在，我想要跟他刚到底，太过分了。你愿不愿意跟我打一个配合？什么配合？我跟他提出离婚。你告诉他，你的孩子没有问题，你继续跟他在一起。这怎么行？你别急，先听我把话说完。等到所有的手续都办完之后，我们两个一起甩了他。那，那你不怕我在你离婚以后跟他结婚？提出让我刚下去的人是你，你这么有性格的姑娘，我觉得你不会愿意以一个工具人的身份嫁给他的。好，我听你的。